ഹായ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ സുവർണ രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്താൻ കെൽപ്പുള്ളൊരു സിനിമയുടെ വഴിയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എത്തിനോട്ടം മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമയാണ് മരക്കാർ ഇതിന്റെ അണിയറ വിശേഷങ്ങളും പിന്നണി വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കും നമ്മുടെ അന്വേഷണം അങ്ങോട്ടല്ല മറിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് പ്രമേയമായ മരക്കാർ വംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും ചില അസാധാരണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥകളുമാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണ വിഷയം മരക്കാർ വംശത്തിന്റെ ചരിത്രം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജ്യത്തിന്റെ കപ്പൽ പടയുടെ നാവിക സേനാപതി കുടുംബം എന്ന് പറയാം സാമൂതിരി രാജ്യത്തെ അധിനിവേശക്കാരിൽ നിന്നും പ്രധാനമായി പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മരക്കാർ വംശത്തിന്റേതായിരുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രാദേശിക സംഭവമായി തോന്നാമെങ്കിലും ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മരക്കാർ യുദ്ധം പ്രശസ്തമാണ് ചെറിയ പുള്ളികളല്ലായിരുന്നു എന്ന് സാരം പോർച്ചുഗീസുകാരെ കടലിലും കരയിലും നിർത്താതെ തുരത്തിയ മരക്കാർ ചരിത്രങ്ങൾ കുറവല്ലായിരുന്നു അതും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് ഐതിഹാസികമായതും എന്നാൽ അത്ര തന്നെ ആധുനികതയിൽ ഊന്നിയതുമായൊരു യുദ്ധരീതിയായിരുന്നു മരക്കാർ വംശം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന മരക്കാർ മേധാവികൾ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കുട്ടിയലി ഒന്നാം മരക്കാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രണ്ടാം മരക്കാർ പട്ടുകുഞ്ഞാലി പടമരക്കാർ മൂന്നാം മരക്കാർ മുഹമ്മദ് അലി കുഞ്ഞാലി നാലാം മരക്കാർ ഇതിൽ തന്നെ പട്ടുമരക്കാർ അഥവാ പടമരക്കാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമന്റെ കഥയാകാം പ്രിയൻ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ സിനിമയായി പറയാൻ പോകുന്നത് മരക്കാർ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കേമനും നേതൃവീര്യമുള്ളവനും പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധം പോലും തോൽക്കാത്ത ആളുമായിരുന്നു പടമരക്കാർ മരക്കാർ വംശത്തിൽ സ്വാഭാവിക മരണം വരിച്ചതും സാമൂതിരിയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈകാരിക ബന്ധം പുലർത്തിയതും മൂന്നാം മരക്കാറായിരുന്നു അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്ന് സാമൂതിരി ചരിത്രത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഔദ്യോഗിക പദവി നൽകിയതും രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി മരക്കാർ കോട്ട നിർമ്മിച്ചതും പടമരക്കാർ എന്ന കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതുകളിലെ ഭട്കൽ യുദ്ധം അറുപത്തിയേഴിലെ ചാലിയം യുദ്ധം അറുപത്തെട്ടിലെ മങ്കറൌത്ത് യുദ്ധം കായൽ പട്ടണം യുദ്ധം എന്നിവയിലൊക്കെ കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പോർച്ചുഗീസ് സിനിമയിൽ വെന്നിക്കൊടി നാട്ടി കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമന്റെ വീരമൃത്യുവിനെ തുടർന്ന് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചാലിയം കോട്ട കീഴടക്കലിലൂടെ കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമനായി പട്ടുമരക്കാർ അവരോധിക്കപ്പെട്ടു ചാലിയം വിജയം ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പറങ്കികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കോഴിക്കോടിന്റെ എല്ലാ അതിരിലും അതേ തുടർന്ന് മരക്കാർ കോട്ടയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാവലുണ്ടായിരുന്നു പറങ്കി സൈന്യത്തിനും കപ്പലുകൾക്കും മരക്കാർ പടയെ കടന്ന് കോഴിക്കോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായി യുദ്ധമുറകളിലും രീതികളിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും മുകളിലായിരുന്നു പടമരക്കാർ സൈന്യം നയിച്ച യുദ്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ ജയിച്ച പാരമ്പര്യമായിരുന്നു പടുമരക്കാറിന്റേത് പൗലെ ഡെലിമ ഡെൻമസ് ലൂയി ഡെമല്ലോ തുടങ്ങിയ കേളി കേട്ട പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യാധിപന്മാർ മുഴുവനും കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമനാൽ പരാജയം രുചിച്ചവരാണ് ബലവത്തായ കോട്ട സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അധികാര അവരോഹണത്തിന്റെ തുടക്കം പൊന്നാനി കോഴിക്കോട് വെട്ടത്തുനാട് അതായത് താനൂർ പന്തലായനി തുടങ്ങിയവിടങ്ങളിലെ നാവിക കേന്ദ്രങ്ങളും പട്ടുമരക്കാർ പരിഷ്കരിച്ചു നാവിക ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോടിൽ നിന്ന് പുതുപ്പണത്തേക്ക് മാറ്റി നാവികസേനയെ അടിമുടി നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ ശക്തമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു മരക്കാർ സേനയെ അത്യാധുനികവൽക്കരിച്ച പടനായകനാണ് പട്ടുമരക്കാർ തന്റെ സേന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാട്ട സംഘമാണെന്ന തന്റെ സേന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാട്ട സംഘമാകണമെന്ന അത്യുത്കൃഷ്ട ആഗ്രഹം കുഞ്ഞാലി മൂന്നാവൻ വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഓട്ടോമൻ മിസ്സർ യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിൽ നിരവധി പുതു പടക്കപ്പലുകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തി ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭീമാകാരമായ തോക്കുകളും പീരങ്കികളും ഉണ്ടാക്കി കപ്പൽ ആയുധ നിർമ്മിതികൾക്കായി പുതിയ സൈനിക സംഘമുണ്ടാക്കി വിദേശ സൈനിക വിദഗ്ധരുടെ കീഴിൽ അവർക്ക് പരിശീലനമേകി മരക്കാർ സേനയ്ക്ക് നവീന കടൽ യുദ്ധമുറകളിലും ആയുധങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈന്യങ്ങളിലൊന്നായി മാറ്റിയെടുത്തു കുഞ്ഞാലിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യം കൂടുതൽ ജാഗരൂകരായി തങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നവരെ തകർക്കാൻ എന്തുവഴിയും സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പടക്കപ്പലുകളിലായി ജോ ഒ ദ കോസ്റ്റ കോഴിക്കോട് രാജ്യം ആക്രമിച്ചു മരക്കാർ സൈനിക സാന്നിധ്യമില്ലായിരുന്ന നീലേശ്വരം ബാർബുറങ്ങാട് അതായത് പരപ്പനങ്ങാടി കാപ്പാട് എന്നീ പ്രദ
പുറക്കാട് കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കുഞ്ഞാലിപ്പടയും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുഴുവൻ യുദ്ധങ്ങളിലും വിജയം മരക്കാർ സൈന്യത്തിനായിരുന്നു സമുദ്രാധിപത്യം പൂർണ്ണമായും മരക്കാർ സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിലകപ്പെട്ടതോടെ മലബാർ കടലിലൂടെയുള്ള പറങ്കി സഞ്ചാരത്തിന് അറുതിയായി ഇത്തരത്തിൽ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹത്തിന്റെ ചരിതം തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രിയൻ നൽകാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തലവര തന്നെ മാറ്റുന്നൊരു മുതലായിരിക്കും കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ഇതിഹാസം പിറക്കുന്ന വലിയൊരു ചലച്ചിത്ര കാഴ്ചയ്